ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വാഴപ്പിണ്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു തോരനാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വാഴപ്പിണ്ടി വളരെയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വളരെയേറെ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ അയൺ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പൊട്ടാസ്യം ഫൈബർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിലുണ്ട് അനീമിയൊക്കെ ആവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീക്ക്ലി ത്രൈസ് ഇത് കൊടുത്താൽ വളരെ ഗുണമുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ ബി പി കൊളസ്ട്രോളിനെയൊക്കെ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അരിയുന്ന വിധമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ വട്ടത്തിൽ അരിയുക അപ്പോൾ അതിലൊരു നൂല് പോലൊരു സാധനം വരും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തോരനിൽ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ വരുന്ന നൂല് ഇങ്ങനെ പ്രതിയെ ചുറ്റി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതിന് ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കിഡ്നി സ്റ്റോണ് ആസിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വൺ ബയർ ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് വൺ ബയർ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊരു നാല് അഞ്ച് വീസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും വേവും അപ്പോൾ അത് വേഗാൻ വെച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയാണ് ചിരകിയ തേങ്ങ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ തോരൻ അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം കടു ഇടുകയാണ് കടു നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം കടു നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചലമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇടുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അര നമ്മളെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരപ്പും ഉപ്പും എല്ലാം ആ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുത്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ചെറുപയർ റെഡി ആയി സോറി ചെറുപയർ അല്ല വൻപയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളത് വെന്ത ശേഷം ഈ വമ്പയർ അതിലേക്കിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വാഴപ്പിണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊരു അഡീഷണൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വൻപയർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അതും ഇളക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിരിക്കും ഉപ്പ് കുഞ്ഞ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഗുണമുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യ